എല്ലാവർക്കും പ്രിയേനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അറിയാം പക്ഷെ പ്രിയ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല വെൻ ഐ മെറ്റ് പ്രിയ എൻ ഐ ഗോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹർ അവളുടെ സൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പം ഐ റിയലി വിഷ് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹർ മോർ കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹം ഷീ ഡിസേർവ്സ് മോർ മോർ ലവ് ഷീ ഇസ് എ റിയലി നൈസ് പേഴ്സൺ ഐ തിങ്ക് ഇൻ മലയാളമാണ് ആ പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ കിസിങ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ കാണുന്ന പ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പാവം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹൈപ്പായി പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രോൾ ചെയ്ത് ചെറിയ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ അവള് ഭയങ്കര ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ പിടിച്ച് ട്രോൾ ചെയ്ത് ആർക്കും പറ്റാത്തിട്ട് ഇത്രയും കാലം കൂടെ അഭിനയിച്ച ഒരു കോ ആക്ടർ ആയിട്ടും ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ലോകമേ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക ആണവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണത്തും അതൊരു പെണ്ണത് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുപ്പ് സ്വന്തം വീട് തന്നെ എനിക്ക് തടവ് നീ ഒരു പെണ്ണല്ലേ കുറച്ചടങ്ങ് അത് നെരുങ്ങി തുണിയൊന്നൊടുക്ക് ചോദ്യത്തിന് ശരങ്ങൾ തറച്ച് മുറിഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ശബ്ദം നീ പറക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ ആക്ച്വലി രണ്ടുപേരും തുടങ്ങിയത് ഒരേ വർഷമാണ് പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് സ്ക്രീനിൽ ഒന്നിച്ച് വരാൻ ഇറ്റ് ടുക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് സർജനോ ഗാലിത് ആൻഡ് പ്രിയ പി വാര്യർ വെൽക്കം ടു ഓൺ എയർ വിത്ത് മഞ്ജു ഹൗ യു ഗൈസ് ഗുഡ് ഗുഡ് അപ്പൊ ഫോർ ഇയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയി മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ജേണി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും പ്രോസസ് ഓക്കെ ഗായത്രിയുടെയും <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആദ്യം വരുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ട്രെയിലർ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിട്ടാണ് ഗായത്രിയെയും വിശാലിനെയും തോന്നുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോ രഞ്ജിത് സാർ വന്ന് ഈ കഥ പറയുമ്പോ സാറിനോട് ചോദിച്ചോ വൈ നീ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാർ അവിടുന്ന് എന്നിവർ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി സാറിന് അതിലെ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഞാനപ്പം സാറിനെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞത് സാർ എനിക്ക് സാറിനോട് എപ്പോഴെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ അതൊക്കെ നോക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത്സ് വൺ ഡേ ഈ കോൾ മീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സീനൊക്കെ അയച്ചു ഒന്നും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചോ എന്താ പെട്ടെന്ന് വിശാലിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ എന്നെ ആലോചിച്ചത് സോ ഞങ്ങൾ അന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു എടാ നീ നല്ല നീ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ് എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കണ്ടപ്പോ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിനക്കൊരു നല്ല റൊമാന്റിക് പരിപാടി നടക്കും പിന്നെ ഇപ്പം സാർ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് സ്റ്റോറി വിത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് തന്നെ ആലോചിക്കാൻ കാരണം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാരോടും ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോ സാർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഹൈപ്പ് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരാള് പക്ഷെ എല്ലാ ആരും അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് ഹി വാസ് ലൈക്ക് ഓണസ്റ്റ്ലി പറയാലോ പ്രിയയുടെ ഒരു പടവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മീ എല്ലാവർക്കും പ്രിയേനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ പ്രിയ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയയിലെ ആക്ട്രസിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ അല്ലെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന കുറച്ച് ഇവന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമന്റ്സ് ഞാൻ പറയാം അത് കേട്ടിട്ട് യു ഷുഡ് കമന്റ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ദ മോസ്റ്റ് സെർച്ച്ഡ് ഫോർ പേഴ്സണാലിറ്റി ത്രൂ ഗൂഗിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രിയ പി വാര്യർ പറയാ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 
ഇങ്ങനെ ഇതൊരു സംഭവമായി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഭയങ്കര ലേറ്റായിട്ടാണ് അറിയണത് ആ സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് ഐ വിഷ് ഷൂട്ടിങ് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരോ അയച്ചു തന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൂഗിളിലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അറിയുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് അല്ലെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ട്രെയിലർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ താഴ്ത്തുള്ള ഒരു കമന്റ് വായിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രിയ പ്രകാശ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ലക്കി ആൻഡ് ദി അൺലക്കി ആക്ട്രസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മോർ ദൻ എ മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ലോട്ട് ഫൈവ് പിന്നെ ടിപ്പിക്കൽ മലു തിങ് ബട്ട് ഷി ഓവർ കെയിം ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി പോസിറ്റീവ് വേ ഇസ് ദാറ്റ് സോ അത് ആക്ച്വലി ഒരു കൈയടി അർപ്പിക്കുന്ന കമന്റ് ആണ് കാരണം അത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് ജേണി ഫോർ യു ഐ എം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വിങ്ക് ഉണ്ടാവലും അതിന് അത്രയും റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടലും അതങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ദറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ദറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ അവിടെ തൊട്ടാണ് ആക്ച്വലി എന്റെ ജേണി തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെയാണ് സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ ഹസൽ ആൻഡ് നമ്മളെ ആസ് എൻ ആക്ടറും കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹസലായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ള ജേണി ഇപ്പോ ഞാൻ പ്രിയയുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് പഴയ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണുമ്പോ ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂസ് ചെയ്യല്ല പ്രിയ ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര മെച്ച അത് ഈ ഒരു ജേണിയുടെ റിസൾട്ട് ആണ് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും വർഷത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പോഷ്യർ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ലൈക്ക് ടു കീപ് ആൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് അബൌട്ട് തിങ്സ് ഇപ്പം എനിക്ക് എന്താ പറയുക എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് വേറെ ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗെയിൻ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷെല്ലിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഒരിക്കലും ബ്രോഡൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഐ ലൈക്ക് ടു ഹാവ് കോൺവെർസേഷൻസ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെ അത് നോക്കി കാണാനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ പ്രോബബ്ലി ഇത്രയും കാലത്തിൽ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരും കിട്ടിയ എക്സ്പോഷറും ഉണ്ടായ കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം ഈയൊരു ലെവലിലുള്ള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഉളുപ്പില്ലാതിരിക്കുക എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത വർഷമാണോ അത് റിയലൈസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഞാൻ നോൺ ജെൻസിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രീനാഥ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് പെർഫോമർ ഇപ്പം ആവാസ വ്യൂഹത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ശ്രീനാഥ് എന്നോട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞാൽ എടാ കാരണം അവൻ ഫ്ലൈങ് കിസ് അതാണോ ആ സീനില്ലേ ഫ്ലൈങ് കിസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ല അങ്ങനല്ല അവൻ ഏതോ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ പറഞ്ഞാണ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി നെസസറി ഫോർ എൻ ആക്ടർ ഇൻഹിബിഷൻസ് ഇല്ലാതെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെരി നെസസറി ഇതിലിപ്പോ നമ്മള് ട്രെയിലർ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഒരു കിസ്സിങ് സീനിലൊക്കെ നിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇന്റിമേറ്റ് സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മാറിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിലത് നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് ഇൻ മലയാളമാണ് ആ പ്രശ്നം ഉള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ കിസ്സിങ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ് ലോക്ക് അത് വലിയ സംഭവം ആക്കുക അത് കൂടുതലും മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി പോവാണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോ പുതിയ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഐ ഗിവ് ഔട്ട് മൈ എവറിങ് എനിക്കിപ്പം ഒരു എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ ഫൈ ടേക്ക് അപ്പ് സംതിങ് ഐ എം ഇൻ ഫോർ ഇറ്റ് എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് വെരി ഗുഡ് നൈസ് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് നമ്മ
ഇറ്റ്സ് ഫണ്ണി അതെ അപ്പൊ ശരിക്കും ആക്ച്വലി അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ യു വാ വാ ആൻഡ് ടേൻ ടേൻ എന്നാണ് വാ വാ ഇസ് ബേസിക്കലി അവരുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പിംഗ് മോളിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ ആണ് വാ വാ എന്നുള്ളത് അത് അവരുടെ പാട്ടിൽ മ്യൂസിക്കിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് അണ്ടി എൻ ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഉവ്വ ഉവ്വ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആയിനാ 2020 ലാലേട്ടനെ കണ്ടതും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല പോയി എന്താ ആ ഇൻസിഡന്റ് സോ ലാലേട്ടനെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കാണാ അപ്പോൾ സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ കേട്ട വരെ കഥകളുണ്ട് ലാലേട്ടൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നു ഭയങ്കര ചില്ലാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചൊക്കെ വി വിൽ ഗെറ്റ് നോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഒരു ഹി വാസ് എ മിസ്റ്ററി എനിക്ക് എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഹീ ഡൺ ഡു എനി തിങ് സി തിങ് ഇസ് ലാലേട്ടനൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആയിരിക്കും പലതും ആയിരിക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഭയങ്കര ഇതെന്താ എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ദിസ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള സാധനം സെക്കൻഡ് ഡേ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ട്വന്റി ടു പ്രിയ വാര്യർ പ്രിയ വാര്യറിന്റെ ഇൻസ്റ്റാ ഫോളോവേഴ്സ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ മില്യൺ ഇത് തന്നെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ അല്ലെ എങ്ങനെ ഇത് ഇത്രയും പേരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മെസ്സേജസും ഇത് മെസ്സേജസും കമന്റ്സും ഒക്കെ വരുമല്ലോ നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആക്ച്വലി അതങ്ങ് പൊക്കോളും അതങ്ങനെ അതത്തിന്റെ സൈഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സൈഡിൽ നടക്കുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് കയറുക ഇടാനുള്ള കോണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും <laughs> 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 കോവിഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടു വീക്സ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ അക്കൗണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുമ്പോ രഞ്ജിത് സർ പറഞ്ഞു തന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതൊരു വാക്കില് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ കൊറേ സേറും ഞാനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഈ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് സോ വെൻ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നോ വിശാൽ അങ്ങനെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശാൽ അതിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി വിശാൽ ഹി വോണ്ടഡ് ടു പോർട്രേ വിശാൽ എസ് എം വൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനായിട്ട് ആ അപ്പോൾ ഇൻ ദസ് വിശാൽ കുറച്ച് വിശാൽ ഇസ് ബേസിക്കലി ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കൺഫ്യൂസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവൻ ടാലന്റഡ് ആണ് വിശാലിന് പാട്ട് പാടാൻ അറിയാം ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്യും ഫിലിം ഡിറക്ഷനോട് താല്പര്യമുണ്ട് ഇവൻ ആലോചിക്കുന്ന ഇവന്റെ ചിന്തകൾ അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളാണ് പക്ഷെ ചില പോയിന്റിൽ ചില ആൾക്കാരും ഭയങ്കര അങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്സും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ആളാണ് വിശാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് അഗ്രസീവ് അഗ്രസീവ് ദിസ് കുറച്ച് ചൂടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും എല്ലാ പരിപാടിയും ഉള്ള വേറൊരു സോർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺ സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹീ ടോൾ മീ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിൽ കുറെ മൂന്ന് വർഷമായി ഇക്കയെ പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അതിന് താഴെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അയ്യോ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ താഴെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇക്കേ പ്രണയിക്കാണ് ഐ ലവ് യു സർജു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടോ സർജു ഹാട്ട് സർജാനോ ഹാട്ട് നിച്ചു ഹാട്ട് കൊറേ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് ഏർ ഒരുപാട് പ്രണയാഭ്യർത്ഥനകൾ വരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ടോ മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ടോ അതിപ്പം റിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചിലത് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും പണ്ട് ചാക്കോച്ചന അങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സ് വരാറുണ്ട് എന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സ് വരും ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല മെസ്സേജസ് കാലം മാറിയില്ലേ ആ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ലെറ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഫീൽ ആണല്ലോ കിട്ടിയ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ച് ലെറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്തു വരിക ശരിക്കും ഓക്കെ അല്ല ഒരാൾ അത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കും അല്ല ട്രൂ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അതായത് സർജാനവും പ്രിയം എന്ന് വരുടെ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുവാണ് എന്തായാലും എന്ന് വരുടെ അവസ്ഥ എന്താ അത് ഐ എഫ് എഫ് കെയില് കാണിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ അതിപ്പം സിദ്ധാർത്ഥ് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് റിലീസ് ആവണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അതാണ് സാർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് വേറെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സിനിമയാണ് എന്ത് മൂവി അത് അത് ഒരു കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അടി ഒരു പാർട്ടി ബേസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അടി കാരണം ഉള്ള നാല് പേര് എന്തായിരുന്നു അതിന് പറയാം മാറി നിൽക്കാം ഒളിവിലാണ് അതാണ് കഥ അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവരെ ആ പോളിറ്റിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിലൊരു ബ്രദർഹുഡ് നല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് എനിക്ക് അത് ആൾക്കാർ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അത് കാരണം ഇത് അവിടെ ഇവിടെ കാണുന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ ഒക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും കിട്ടിയിരുന്നു എത്ര മൂന്ന് അവാർഡ്സോ അങ്ങനെ കൊറേ ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ്സ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു റൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ആക്ടർ ഓൺ ആക്ടർ രണ്ടുപേരോടും ഞാൻ മാറി മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ സർജാനോട് പ്രിയെ കുറിച്ചും പ്രിയോട് സർജാനെ കുറിച്ചും ഭയങ്കര നടക്കും പ്രിയയുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും നാള് കൂടെ അഭിനയിച്ച കോ ആക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും What makes Sarjano different? I think it's a good thing to be a co-actor and I'm not so close to it, I'm not so close to it, I'm not so close to it. So I think that's what Adil is not the same. I have a very uh, varaya, close circle of friends and uh, in case, actually, I have a friend or trustworthy friend, I have a friend and I have a friend and I have a friend and I have a friend. it's not easy like i filter all my emotionally friends. invest in all ana yes okay. i filter my people very okay. carefully mm. and angana athre easy aayittonnum oraale close friend ennu parayna oraal alla so uh, he has made to that list so okay. definitely he has same here yeah. qualities okay four years movie la priya's ettom favorite priya cheyda ettom favorite or scene last scene ayirikku ana ayirikkam കൊറേ സീൻസ് ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് സീൻ യു റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ് മറ്റേ ക്ലൈമാക്സ് ക്ലൈമാക്സില് ക്ലൈമാക്സ് അല്ല സോറി സപ്ലി ഹൗസില് സീൻ അല്ലേ രസാണോ രസാണോ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സർജാനും ആസ് എൻ ആക്ടർ ഏറ്റവും ഞെട്ടിച്ചൊരു സീൻ സി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫിലിം ആക്ച്വലി അതായിരുന്നു പ്രോസസ് അപ്പം എനിക്ക് നിച്ചു അഭിനയിക്കുന്നത് ജെന്യൂൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണസ്റ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജെന്യൂൻ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പൊ പറയും ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നിച്ചു കഴിഞ്ഞ ടേക്കിൽ കുറെ കൂടെ ഓണസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്ത പോലെ എന്ത് തോന്നി ഞാൻ അങ്ങോട്ടും പറയും നിച്ചു ഇങ്ങോട്ടും പറയും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിയൊരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ട്രെയിലറിൽ കാണുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോവാണ് ആ സീനില് ആക്ച്വലി ിച്ചത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ തെറിയുന്നു നിച്ചു ഓളിടുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടി ഓക്കെ ലിറ്ററലി ഞെട്ടിയൊരു സീൻ അതാണ് സജനോട് ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ 
അല്ല നമ്മൾ ജൂണിൽ കണ്ട പോലെ ഭയങ്കര പാവം സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണോ അത് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഹീസ് ഐ തിങ്ക് ഹീസ് മോർ ക്ലോസ് ടു നോയൽസ് ക്യാരക്ടർ കുറെ കൂടെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പ്രിയ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അറിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി പ്രിയ പ്രിയനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ സംസാരിക്കണത് പ്രിയ ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടാണ് ജൂൺ കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രിയ അത്ര വലിയ ഹൈപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ സമയത്താണ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് I have always wanted Priya to do better. Because I was like, I don't know what I'm doing. I'm going to get a hype. I'm going to get a lot of trolls. I'm going to get interviews. I'm going to get a lot of honest people. I'm going to get a lot of trolls. I'm going to get a lot of trolls. That's it. That is not even something wrong. That's it. We're all going to get a lot of trolls. We're all going to get a lot of trolls. That's it. So, but when I met Priya and then I got to understand her, Avilda's side of the story, I really wish people um, understood her more. She deserves more, more love. She's a really nice person. Actually, Priya did interviews in the interviews and there were comments in the top. So, if you look at the same thing, you can see the same thing. That's right. That's right. Priya, Sarjana, ഭീകര ക്രഷുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടിപ്പ് പീപ്പിൾ വിൽ താങ്ക് യു ഇതിപ്പോ ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരല്ല ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്ത ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് ആരാധകർ ശാന്തരാകുവിൻ അതെ കാരണം ഞാൻ ഈ ഇപ്പം പ്രൊമോഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കോളേജസിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നിച്ചുവിനുള്ള ക്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ It's just like, next level. Girls are going crazy over him. Everyone is saying, Noel, Noel. This is what I'm saying. Girls are going crazy over Noel. Noel. That's it. You. Noel, ah, you. the character. No, not the character. I don't want to admit it. 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 Hey, hey, hey. Hey, I don't want to admit it. I don't want to admit it. ാണ്സ് <laughs> 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 ും ഞാൻ കൂടുതലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള മാഷാള്ള അങ്ങനത്തെ കൊറേ കുട്ടികളെ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടില് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടാറില്ല പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും തട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ കുറിച്ച് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഫോർ ഇയേഴ്സ് മൂവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരുപോലെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വെരി ഗ്ലാഡ് ദറ്റ് ഞാനൊരിക്കലും നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോയിങ് ഗാഗ ഒരു സംബഡി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ Maybe, uh, maybe I am the person who would do that, but I choose not like that. Okay, so you can tell me about it. You are a celebrity of a crush. You are a celebrity of a crush. You are a celebrity of Dhanush, sir. Do you have a crush on the Priya? Dhanush, sir. You are already a crush on the Priya. Who is that for you? Do you have a crush on the Priya? That's what I am. That's what I am. That's what I am. 
അല്ലാതെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കാണുന്ന എന്റെ എന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാവരും മമ്മൂക്ക ഫാൻ ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലം മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും എന്റെ ഏരിയലെല്ലാരും മമ്മൂക്ക ഫാൻ അപ്പം ഞാൻ മമ്മൂക്ക ഫാൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പം ഐ ഐ ലൈക്ക് മമ്മൂക്ക ലോട്ട് ഹിം ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ ആദ്യം അസിഖാനെ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ഷൂട്ടിന് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഐ എം എ ഹൗസിൽ പോയപ്പം അവിടെ ഒരു ഷൂട്ട് കിടക്കും ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് വന്നത് ആക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടതിൽ ഒരു ആക്ടർ ഭയങ്കര നമ്മളടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ നേരത്തെ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ടോപ്പ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് സംസാരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം പനപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ട് അച്ഛുണ്ട് അർജുൻ അശോക് ആൻഡ് അവർ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ജൂണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ വണ്ടി സാർ ആ നമുക്ക് കാണാം കാണാടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നല്ല കമ്പനി ഓക്കെ ഇനി വിശ്രമ വേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാൻ സർജനോ പാട്ട് പാടാറുണ്ടോ നിച്ചുനോട് ഞാൻ ആകെ പറയുന്നത് പാടരുത് ആണോ ഷേ എന്നോട് നീ ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു പാട്ട് പാടുമെന്ന് അത് വേണ്ട 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 എന്നോടോ അയ്യോ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒക്കെ ഒരുപാട് പാട്ട് കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വെച്ച് തങ്ങളിലെ ഗായകനെ താങ്കൾ വളർത്തി പരിപോഷിപ്പിച്ചു ശ്രമിച്ചു എവിടെ അടക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡ് വരും ഓ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ നിന്നു വേണ്ട അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്ക് പെണ്ണ് പെണ്ണ് എന്ന താങ്കളുടെ വൺ മിനിറ്റ് മ്യൂസിക് ലോകമേ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക ഒരു ആണവൻ ചെയ്യുമ്പോ ആണത്തും അതൊരു പെണ്ണത് ചെയ്യുമ്പോ വെറുപ്പ് സ്വന്തം വീട് തന്നെ എനിക്ക് തടവ് നീ ഒരു പെണ്ണല്ലേ കുറച്ചടങ്ങ് അതിൽ നെരുന്നി തുണിയൊന്നും ഒടുക്ക് ചോദിപ്പിൻ ശരങ്ങൾ തറച്ചു മുറിഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ശബ്ദം നീ പറക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ളത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഒരു രണ്ടുപേരുടെ ജേർണി ആണ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൺഫ്യൂഷൻസ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രണയം എല്ലാ ഇമോഷൻസിലൂടെയും പോകുന്ന ഒരു കഥയാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേണിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്റ്റ് ആവും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് പറയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ഫോർ ഇയേഴ്സ് പേഴ്സണലി ഫോർ ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് ജൂണിന് ശേഷം ഞാൻ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ട്രെയിലറൊക്കെ നിങ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ട്രെയിലറിൽ കണ്ടു പാട്ടിലും കണ്ടു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്കാണ് സോ ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് ആൾ ഓഫ് യു ടു പ്ലീസ് വാച്ച് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് പ്രിയാ സെഡ് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ തന്നൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അത് അതാണ് ഇപ്പം ഞാനായാലും പ്രിയായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം സോ വി വുഡ് വി വുഡ് ലവ് ടു റിസീവ് ദാറ്റ് മോർ ഫ്രം യു അഗൈൻ സോ യാ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ് ടോക്കിംഗ് യു താങ